Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente tenemos una nueva receta. Y en este caso se trata de unas patatas Hasselback. Son unas patatas muy, muy sencillas de hacer, como vais a ver. Y si os soy sincera y os digo la verdad, casi me gustan más por el aspecto que tienen que por el sabor, que por supuesto también es delicioso, con su ajito, su perejil y su pimienta, riquísimas. Para hacer esta receta, y como ingrediente principal, como es lógico, vamos a necesitar unas patatas. Pero es importante que compréis unas patatas que sean de buena calidad porque si no nos podemos cargar el plato. Pueden quedarnos muy duras, que no se asen o que queden harinosas. Así que aseguraos de que sean unas buenas patatas. Además de las patatas, vamos a necesitar unos dientes de ajo, sal marina, pimienta negra molina, uy, molida, <risa> aceite de oliva y unas ramitas de perejil fresco. Pero antes de nada vamos a lavar bien las patatas. Y nos aseguramos de que queden bien limpias. Le damos con un cepillito para conseguirlo mejor. Las secamos bien. Y ahora viene la parte más delicada, que es cortar las patatas. Para ello podemos ayudarnos con unos palillos de brochetas, unos palillos chinos, cualquier cosilla que nos haga de tope al cuchillo, porque si no, corremos el riesgo de cortar la patata del todo y no queremos que llegue hasta abajo el cuchillo. Queremos que topete para que todos, todas las rodajitas de patata queden unidas. Entonces ponemos los palillos y empezamos a cortar. Con cuidado. ¿Veis? Así topeta y no llegamos hasta abajo. Que el cuchillo vaya recto porque si lo torcemos, podemos sacar una lonchita y tampoco queremos eso. Así que como no tenemos ninguna prisa, vamos tranquilamente cortando. Eso sí, antes de nada aseguraos de que la patata no se os baile demasiado. Si fuera muy irregular la patata, Podéis cortarle una rodajita en la base, porque así se asentará bien y ya no se os moverá. Las ponemos en un recipiente para horno. Y ahora vamos a preparar el majado. Vamos a machacar unos dientes de ajo. Cortamos en lonchitas. Ponemos un poco de sal. Ponemos unas hojitas de perejil. Y ahora le vamos agregando aceite. Aquí no hay que emulsionar, simplemente que se integre una cosa con la otra para que quede una mezcla jugosita, para que se pueda meter por dentro de la patata. Quiero decir que no hay que hacer una lioli ni nada parecido. Y ahora vamos a darle a la brocha. Vamos pincelando todas las patatas, asegurándonos de que en la medida de lo posible entre el mejunje, entre las rodajitas, Por 
porque así tendrán más saborcito. Espolvoreamos con un poco más de sal las patatas. Un poco de pimienta. al gusto Ay. y bueno solamente para que lo sepáis porque estoy muy orgullosa estos cacharritos los he hecho yo con mis propias manos que estoy aprendiendo a hacer cosillas de cerámica y bueno estas es de las primeras cosas que tengo y me encanta <ríe> lo quería compartir pues esto ahora lo llevaremos al horno dependiendo de la potencia de vuestro horno lo podéis poner entre 180 o 200 grados centígrados eso lo tenéis que calcular y luego hay que ponerlas hasta que estén tiernas, eh, entre unos 30 o 45 minutos. Cuando entre, cuando pinchéis con un cuchillo y estén blanditas, ya estarían listas. Si veis que están muy doradas, pero aún están duras, para que no se os sigan churruscando, las podéis tapar con un trocito de papel de aluminio, para que así no se sigan dorando, pero se sigan cocinando por dentro. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Ingredientes y enlaces abajo en la cajita de descripción donde también vais a encontrar una lista de reproducción con muchas más recetas que tienen como ingrediente principal la patata. Y nada más por hoy, dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, compartidla con todo el mundo, cuanta más gente mejor, eh, suscribiros al canal, no se os olvide y además no olvidéis darle a la campanita para que así cada vez que subo un nuevo vídeo os llegue el aviso. Muchísimas gracias por estar ahí otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!